이 종이 세계적으로 그 유명하다는 상원사 동종입니다. 혹시 이 종소리 들어보셨나요? 세상에서 가장 아름다운 종소리란데 말이죠. 아마 거의 들어보신 분안 계실걸요. 부천이 오신 날을 맞아서 제가 가지고 있던 정말 희귀한 자료 오늘 공개합니다. 자, 자 시작합니다. 강원도 평창 오대산 상원사입니다. 학창시절 시험 단골 출제 문제죠. 우리나라에서 최고, 그러니까 즉 가장 오래된 종은 무엇인가? 이런 걸 묻는 문제죠. 근데 정답은 지금 바로 앞에 보이는 이 종입니다. 상원사 동종이죠. 우리나라 종을 세계에서 학자들이 코리안 벨이라는 이 학명을 붙여서 연구한다고 합니다. 그 소리가 너무나도 아름답고 신비하기 때문이라죠. 그 코리안 벨의 원조가 바로 이 상원사 동종입니다. 뭐 당연하죠. 우리나라에서 가장 오래된 종이니까요. 이 종소리의 그 비밀을 한번 알아볼까요? 한마디로 천적이 만나서 만들어낸 소리라고 합니다. 특히 코리안 벨은 한국 종 중에 신라 종을 이야기한다고 합니다. 옛 사람들 생각에 이 종이 용이라고 생각을 했답니다. 상상 속의 동물 그 용입니다. 그렇지 않아도 이종맥 위를 보면 용이 있습니다. 용류라고 이 종을 매다는 고리죠. 뭐 역발상으로 생각해 보면 저 무거운 종을 용의 발톱으로 움켜잡고 지금 하늘로 날아가려는 뭐 공중에 떠 있으니까요. 또 그런 거 아닐까요? 저 용의 표정을 보면 입을 크게 벌리고 뭔가 크게 외치고 있는 듯한 표정인데요. 놀라서 비명 지르는 거랍니다. 왜 비명을 지를까요? 지금 천적을 만나서 얻어 터지기 직전이거든요. 상상 속의 동물 용에게도 천적이 있다고 합니다. 근데요 그게 희한하게도 고래랍니다. 그럼 고래는 지금 어디 있을까요? 지금 저기 보이는 저 당, 저기 이제 종을 치는 통나무인데요. 저 당이 고래랍니다. 지금은 그저 둥그런 통나무지만 예전에는 저 앞에 입을 크게 벌린 고래를 조각해 놓고 종을 쳤답니다. 우리가 종을 치는 거는 고래로 용을 때리는 거죠. 그래서 용이 무서워서 지금 비명을 지르는 거거든요. 근데 그 소리가 우리가 듣는 그 아름다운 종소리랍니다. 비명인데 뭐가 아름답냐 뭐 이러실 수도 있겠지만 신비의 동물 용이지 않습니까? 비명도 그 차원이 다른가 봅니다. 신비한 종소리의 비밀에는 이렇게 전해오는 전설도 있지만 실제로 연구 끝에 밝혀진 과학적 원리도 있습니다. 종소리에는 아주 다양한 성질의 소리들이 섞여 나온다죠. 실제로 쇠를 치면 맑고 경쾌한 경음 그리고 아주 탁한 소리 또 잡음까지도 이게 다 함께 섞여 나온답니다. 근데 놀랍게도 코리안 벨에서는요. 타금과 잡음을 걸러내는 장치가 있다는 얘기입니다. 저 용류 옆에 보이는 대나무 모양 저게 음관인데요. 저 음관이 타금하고 잡음만을 걸러서 빼내는 그런 신기한 장치라고 합니다. 저 음관은 오직 코리안 벨에만 있답니다. 같은 아시아권이지만 중국종, 일본종에는 저게 절대 없답니다. 근데 역사적으로 무치무지 아쉬운 건 조선시대 오면서 중국종의 영향을 받아서 우리나라 종에서도 없어진다는 겁니다. 아쉽죠. 정말 우리만의 고유한 것이었는데 말이죠. 한국종은 가만히 보고 있으면 저 종이 태어나서 지금 여기까지 오게 된 이력을 한눈에 알수 있다고 합니다. 뭐 요즘으로 따지면은 종의 주민등록 초본쯤 된다고나 할까요? 이 상원사 동종도 원래 처음부터 여기 있었던 종은 아니라죠. 경상북도 안동 물루에서 인경, 그러니까 즉 시각을 알리는 종으로 썼다고 하는데요. 1469년에 여기로 이사 온 겁니다. 그걸 알수 있는 흔적이 있어요. 종 상부를 보면 이렇게 오톨토톨 튀어나온 여러 개 꼭지가 보입니다. 유두 또는 종유라고 부르는 건데요. 유곽 하나에 아홉 개씩, 총 서른여섯 개인데 상어사 동종은 한 개가 부러지고 없어져서 서른다섯 개가 있습니다. 여기에도 아주 깊은 사연이 있다죠. 때는 바야흐로 조선 7대 임금 세조 때입니다. 세조의 피부병도 낫게 해주고 또 목숨도 구해준 상원사는 이제 왕인 세조의 사찰이 되죠. 왕 세조의 사찰이 되니까 상원사 나날이 발전을 하게 됩니다. 
왕의 사찰까지 됐으니 상원사에도 멋진 종이 하나 있어야 되겠죠. 그래서 전국의 수배를 한 끝에 낙점을 받은 종이 바로 안동 물루에 있었던 지금 이 종이라고 합니다. 그 이유는 딱 하나입니다. 그 당시에도 전국에서 종소리가 이 종이 제일 아름다웠기 때문이라죠. 세조 사후 이제 즉위한 예종 1년 때 1469년 이 종을 이쪽으로 옮기라는 어명이 떨어집니다. 이거 진짜 큰일 난 겁니다. 이 종은요 높이가 167cm 지름이 91cm 제일 중요한 건 무게인데 무게가 무려 3379근 그러니까 2020kg가 넘습니다. 2톤이 넘는 어마어마한 무게죠. 이걸 중장비도 없던 그때 또 길도 꼬불꼬불한 옛길인 15세기 오직 사람이 말과 소의 힘으로 경상북도 안동에서 강원도 평창 5대산 상원산까지 이걸 갖고 와야 되는 겁니다. 진짜 이거 큰일 난 겁니다. 실제로 그때 루트 중에 험준하기로 소문난 소백산맥 중령을 넘을 때 정말 쌩 난리 쌩 고생 정말 엄청났답니다. 안 봐도 비디오겠죠. 근데 이때 호련히 고승 한 분이 나타나셨답니다. 진짜 우리 정통 옛이야기 필이 팍팍 나지 않습니까? 정감 있죠. 그 고승께서 종도 원래 있었던 곳에 정이 들었을 텐데 정표라도 하나는 두고 오는 게 세상사의 도리가 아니겠냐 이렇게 말씀을 하셨다죠. 말씀 들어보니까 참 일리 있는 말씀이어서 그때 지금 저 유두 저 종의 유두를 하나 떼서 안동 물루에다 가져다 놨답니다. 그리고 났더니 진짜 거짓말처럼 이후 아무런 사건 사고 없이 이 종이 무사히 여기까지 옮겨올 수 있었다고 합니다. 그 신기하죠? 이렇게 한국의 종은 척 보면 알수 있답니다. 유두가 하나 부러진 종은 자리를 한번 옮긴 종. 유두가 종류가 두 개가 없는 종은 이사 두 번은 한 종. 바로 이런 뜻이라죠. 재밌죠? 이제 저 신비의 소리를 들어봐야죠. 진짜 진짜 희귀자료입니다. 왜냐하면 이 종은 1962년에 국보로 지정된 이후에 신적이 없다고 합니다. 그러니까 아마도 그 이후에 이 종소리를 듣거나 녹음한 사람은 뭐 없다고 봐야 되겠죠. 근데 지금 이 소리는 21세기에 녹음된 소리입니다. 2002년 10월 24일 목요일. 제가 여기 촬영을 온 날인데 동시녹음 팀하고 저하고 녹음을 해둔 그 소리입니다. 코리안 벨 상원사 동종의 그 신비의 소리. 이 상원사 곳곳의 모습과 함께 감상하시죠. 꼭 구독해 주셔야 돼요 오늘 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 오늘